哟，大忙人来了。你怎么来了？有我不就行了吗？你忙你的事儿去呗。哎，阿姨。一凡，这是小韩的妈妈，这是我老婆一凡。您好，龙一鸣，你过分了啊！事儿管的也太多了吧？是我自己要来的。我来吧。那个小韩，呃，有话呢，你跟妈妈俩人好好说，我先走了。站住！把他带走。小韩，你为什么要把他带过来？就凭他自己，不可能找到我。你怎么知道他找不着你呢？啊，你妈妈呀，一直很关注你的，就是你不知道而已。我没这个嘛。小韩，你也别生气了，你这生这病呢，生气也不好。你妈妈好像来一趟也挺不容易的，所以你还是先听他的吧，跟你妈妈好好聊聊。啊、哦，那我们在这儿也不是很方便，那我们就先走了，好好聊。阿姨再见。阿姨再见。爸爸，吃点东西吧。啊、哦，我不想说什么难听的，你赶紧回去吧。这次。我要在这待一段时间。那你们家吴道老师同意啊？不是分开一天，都要死要活的吗？我跟他也离婚了，又一个孩子被抛弃了。我们没要孩子。那你太可惜了，帮人家带了十几年的儿子，到头来还是被父子俩给赶出来了。我说呢，怎么会有时间来看我？我以为，到了你现在这个年龄，能理解当时的我了。我理解不了，你也别妄想我能理解你。好，来，吃一点。求你了，我走了，你不还是得麻烦别人？麻烦别人，总比看到你好。你现在不是正需要人照顾吗？我从五岁到现在快三十岁了，我需要照顾的时候你在哪儿？我现在用不起。我知道你恨我，可是你也知道，你爸那脾气，他别找借口了。我爸要是脾气好，你就不会跟别人走了。你帮人家带了十几年的孩子，到现在还是被人赶出来了，你自己都没有问题。是。我现在什么都没有，我只有你。我知道，你还是这么恨我。这样，我给你照顾好了，我就走。我也知道，现在你也只有我了。我从来都没有过你。